இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஒரு சிஸ்டம்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா டெஃபினேஷன் என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட் டூ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் அட் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒய் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொவைடட் இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஜீரோ சரிங்களா இந்த இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது ஏன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட் டு த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் அட் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ரேஷியோன்னு சொன்னாலே டிவிஷன் அர்த்தம் ஒன் பிலோ த அதர் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு சிம்பிள் மாஸ் ஸ்ப்ரிங் டேம்பர் சிஸ்டம் உடைய டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நமக்கு எழுத தெரியும் ஸோ ஒரு மாஸ் ஸ்ப்ரிங் டேம்பர் சிஸ்டமை மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்மில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணுன்னா இட் இஸ் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டிஎக்ஸ் பை டிடி ப்ளஸ் கே எக்ஸ் ஆஃப் டி இப்போ இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுறது நமக்கு இந்த மாஸ்பிரிங் டேம்பர் சிஸ்டமில் என்ன தெரியும் ஃபோர்ஸுங்கிறது இன்புட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது அவுட்புட் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம லேப்லாஸ் கண்டுபிடிச்சி எழுதினோம்னா எஃப் ஆஃப் டிங்கிறதுக்கு லேப்லாஸ் என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைம் டொமைனில் இருக்கும்போது ஸ்மால் எஃப்ஆ இருக்குது லேப்லாஸ் டொமைனுக்கு எஸ் டொமைனுக்கு வரும்போது கேபிட்டல் எஃப் ஆகுது ஓகே இதை வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத எதுக்கு எழுதுகிறோம் அப்படின்னு இப்போ தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸா இப்போ இந்த டிஎக்ஸ் பை டிடி எடுத்துக்கோமே சிம்பிளாக இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டியாக இருந்துச்சுன்னா இதோடைய லேப்லாஸ் எடுத்திங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் இப்போ இதே இது லேப்லாஸ் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை டிடின்னு வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க எஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோன்றது வரும் கரெக்டாக ஆனால் இது நமக்கு தேவையில்லை இது வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ்ன்றது போடுறோம் ஓகே ஸோ அப்போ அது மாதிரி அப்ளை பண்ணோம்னா இங்கே என்ன வரும் எம் எஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இல்லாட்டா இந்த ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணலைன்னா நமக்கு இதில் அடிஷ்னல் டேர்மா மைனஸ் எஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ரெண்டு டேர்ம் வந்திருக்கும் அந்த இனிஷியல் கண்டிஷன் ஜீரோன்றதுனால தான் அந்த மைனஸ் எஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோன்றதும் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோங்கிறதும் ஜீரோ ஆகிடுது இது மட்டும் இருக்குது ஓகே ப்ளஸ் பிஎஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் கே எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் புரியுதா இந்த ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் போடலைன்னா இந்த இடத்துல என்ன வரும் பிஎஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ கரெக்டாக இந்த ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால தான் அந்த எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இங்கே இல்லை ஓகே ஸோ இதனால தான் நான் சொன்னேன் இந்த டெஃபினிஷனில் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ வாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட் டு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் அட் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் சரி இப்போ இதுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுவோம் இங்கே இன்புட் என்ன எஃப் ஆஃப் எஸ் அவுட்புட் என்ன எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸும் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஸும் லேப்லாஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட் அண்ட் இன்புட் ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஸை வெளியில் எடுத்துடலாம் எம் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎஸ் ப்ளஸ் கே எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் காமன் இல்லையா அதனால் வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ என்ன வரும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட்புட் அவுட்புட்டுங்கிறது எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்புட் எஃப் ஆஃப் எஸ் வந்துச்சுன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை எம் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎஸ் ப்ளஸ் கே இதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்